நண்பர்களுக்கு வணக்கம் ஏற்கனவே போன பதிவுகளில் ஆயாதி குழு கணக்கில் கற்பம் வேறு விஷயத்தை சொல்லியிருக்கிறேன் அடுத்தது வருமானம் சார்ந்த வரவு பிள்ளைகள் அந்த வீட்டில் வருமானங்கிற புள்ளி சரியாக இருந்தால் தான் அந்த வீட்டுக்கு வருமானங்கிற ஒரு நிகழ்வு எப்பொழுதுமே இருக்கும் எல்லா கணிதங்களுமே நம்ம பழந்தமிழர் வைப்பது மயன் சாஸ்திரத்தின் அடிப்படையில் இருக்கக்கூடிய விஷயம் வாஸ்து என்பது தேவ தேவர்களின் சாஸ்திரம் பிரம்மதேவனால் விஸ்வகர்மாவால் அளிக்கப்பட்டது நமது மனையடி என்பது அசுர்களின் தலை தேவரான அசுர்களோட சிற்பியான மயனால் வந்து கணிக்கப்பட்டது இப்போ இந்த ரெண்டையும் இணைத்து தான் பார்க்க வேண்டும் மனிதர்களே அசுர்களும் தேவர்களும் இருக்குது அசுரன் அசுர் என்பது மோசமான கிடையாது தேவர்களும் நல்லவன் கிடையாது இரண்டும் சேர்ந்த கலவைகள் இப்போ இந்த இரண்டு விஷயங்களையும் நான் வந்து எடுத்து பார்க்கும்போது குணத்தால் அசுர்களாக இருக்கும் பொழுது கெட்டவனாக இருக்கிறவன் தான் அசுரர் அசுர்களும் நல்லவர்கள் இருக்கிறார்கள் அல்லவா அந்த வகையில் இந்த ஆதாயம் சார்ந்த பொருத்தம் என்பது பனிரெண்டு அதாவது இந்த ஆதாயம் சார்ந்த வருமானம் புள்ளிகளில் எட்டால பெருக்கி பன்னெண்டால வகுக்கணும் பன்னெண்டால வகுக்கும் பொழுது மொத்த புள்ளிய எட்டால பெருக்கி பன்னெண்டால வகுக்கணும் அப்படி வகுக்கும் பொழுது மீதம் என்ன வருகிறதோ அதுதான் பன்னெண்டுக்குள்ள ஏதாவது ஒன்று மீதம் வரும் இது அனைத்துமே வந்து ஒரு நல்ல பலனை கொடுக்கக்கூடியதான் ஒன்று என்பது அதிக செலவுகள் இருக்கும் ஆனால் வரவு வரும்போது தானே செலவுகள் வரும் ரெண்டாவது அளவான செலவு கொஞ்சம் மிச்சமாக இருக்கு மூணாவது நல்ல பேர் கிடைக்கும் அந்த இடத்துல நாலாவது மீதமாக வரும்போது புகழ் உண்டாகும் ஐந்து என்பது தானியங்கள் சேரக்கூடிய ஒரு இல்லமாக இருக்கும் இந்த இடத்துல உணவு பஞ்சமே இன்னைக்கு நம்ம வந்து அதை மாற்றி வச்சுக்கணும் விவசாயிகளாக இருந்தால் பெரிய தானிய உற்பத்தியாளராக இருப்பாங்க மக்காச்சி உணவு உற்பத்தி இருக்கும் பருப்புகள் உற்பத்தி நெல்கள் உற்பத்தி இப்படி பல விதமான தானியங்களும் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய மக்களாக இருப்பாங்க ஆறு வருதுன்னா தட சேர்க்கை பணம் சேரும் இப்போ தொழில் செய்கிறவங்களுக்கு இந்த ஆறில் வர மாதிரி நம்ம வச்சு கொடுக்கணும் ஏழு சுகம் உண்டாகும் சுகம்னா என்ன இப்போ தெல்லு கல்யாணம் நடக்கணும்னா ஏழில் வர மாதிரி பொருத்தி கொடுக்கறது நல்லது கல்யாணமே நடக்கல அவங்களுக்கு ஏழில் வர மாதிரி அதை பொருத்தி கொடுத்துருணும் நல்லது நடக்கும் எட்டு அப்படிங்கிறது தர்மம் வளரும் பெரிய செல்வம் இருக்கு ஏதாவது தர்ம தான தர்மம் பண்ண வைக்கணும் அவங்க நல்லது நடக்கணும்னா அவங்க தர்மம் பண்ண வைக்கணும் அப்போதான் அவங்க அடுத்ததுல வந்து சில நெய் எதிர்மறை செயல்கள் கட்டாகி நல்லது நடக்கும் அப்போ எட்டு அமைப்புல அவங்களுக்கு வைத்துக் கொடுக்கணும் ஒன்பது நாணமா இருக்கும் நாணத்தை கொடுக்கும் பத்து என்பது நல்ல சுகபோக வாழ்க்கையை வந்து ஏற்கனவே சுகமாக சொல்லியிருக்கும் பெரும் சுகபோக வாழ்க்கையை கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கு பதினொன்னு அப்படிங்கிறது வசியத்தன்மை உள்ள ஒரு வாழ்க்கை அமையும் வசியத்தன்மை என்பது கணவன் மனைவி இருக்காங்க ஒரு சண்டை சச்சர் கூட வாழ்றாங்கன்னு சொன்னால் அவங்க வீடு கட்டும் பொழுது இந்த வசியத்தன்மை இருக்கக்கூடிய ஆண்களை நம்ம எடுத்து கொடுக்கும் பொழுது நல்ல ஒரு ஒற்றுமையாக வாழக்கூடிய பாக்கியம் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் பன்னிரெண்டு என்பது சம்பத்தை தரக்கூடிய அனைத்து ச அனைத்து விதமான புக வளர்ச்சியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வாக இருக்கும் இந்த பன்னிரெண்டு பள்ளங்களுமே நல்ல பள்ளங்கள் தான் அதில் வந்து ஒன்று மட்டும் கொஞ்சம் அதிக செலவுகள் என்கிறது இருக்குது அதை கொஞ்சம் தவிர்த்து விட்டு மற்ற பள்ளங்கள் வருவது போல் இந்த வருமான புள்ளிகள் எடுத்துக் கொடுக்கணும் எதுவாக இருந்தாலும் இந்த எட்டு புள்ளிகளுக்கு மேலே ஏழு பிள்ளைகளுக்கு மேலே அஞ்சு புள்ளிகள் வந்தால் தான் அது வந்து பாதிக்கு மேலே ஒரு ஏழு பிள்ளைகள் இப்போ வந்து பன்னெண்டு பிள்ளைகள் சொல்கிறாங்க ஆறு பிள்ளைகளுக்கு மேலே வந்தால் தான் அது வருமானத்தை கொடுக்கும் அந்த வகையில் வாஸ்து சார்ந்த ஆலோசனை ஆயாதி கிடைத்த ஆலோசனை படி தமிழ் தமிழ்நாட்டின் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் எனது பயணம் இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட பயணத்தில் திருச்சி மாவட்டம் தொட்டியம் சார்ந்த மக்களை நினைக்கும் போது உங்கள் இடத்திற்கு வருவேன் என்பதை தெரிவித்துக்